നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ മാസം ഒന്നിന് തന്നെ കാലവർഷം എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഈ വർഷവും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ വർഷവും പ്രളയത്തിന് സാധ്യത ഏറെയാണ് അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതലാണ് വേനൽമഴയും ശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിതീവ്ര മഴ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ഉൻപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് കാലവർഷത്തിന്റെ വരവിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് സംശയം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ആൻഡമാൻ ഭാഗത്തും അറബിക്കടലിലും അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ഇരട്ട ന്യൂനമർദ്ദം കാലവർഷ മേഘങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും അതിനാൽ ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിഗമനം കാലവർഷം ആദ്യം എത്തുന്ന ആൻഡമാനിലും പതിവിലും നേരത്തെ ഇക്കുറി മഴ എത്തി മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനും ജൂൺ നാലിനുമിടയിൽ അറബിക്കടലിൽ താഴ്ന്ന മർദ്ദ മേഖലകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഐ എം ഡി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ മൺസൂൺ കാറ്റിന് മുന്നേറാൻ ഇത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കും രാജ്യത്ത് ഈ വർഷം മൺസൂൺ മഴ ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ നൂറ്റിനാല് ശതമാനം വരെയാകാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഈ വർഷവും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനങ്ങളിൽ ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു സർക്കാർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രളയമുണ്ടായാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ കാര്യമായി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളിൽ ദിനം പ്രതി ഉണ്ടാകുന്ന വർധനയും ഇപ്പോൾ ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു പ്രളയം മൂലം ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വൻ വെ